イナスドライバーでこちら側に数字が出ていないとギアンテナ松田あの死にがれ北側から上側に伏見魚介ブッパスはい、えー、続いてヘッドライトが外れた後はフェンダーをちょっと取り外していきますフェンダーなんですがまずですね固定している場所を確認しましょう、えー、今この状態で見えるのがまず1箇所目ですねここですねアッパー部分ですねこちらちょっとヘッドライトの上の固定ネジのすぐ上にあったここに1箇所と、えー、このフェンダーのです、ね、バンパーのつなぎ目あたりにあるここに1箇所であと下戻ってみてと分かるんですがここですねここにも1箇所ありますねでも1箇所ありますでドアを開いてこっちですねドアを開いた上側ですねこちら側にも1箇所あります下はないかなあともう一つ実は隠れてる部分があるんですねそれがですねこれちょっとあのもうクリップ外してやっちゃいます、はい、ここですねここにちょっと見づらいですけどここに隠れてるんですよなので、まあ、ここカバーしてあるところここのカバーを外していきますこんな感じで、はい、ですね上のカバーが外れてよいしょこ,これもちょっと手前に引っ張りながらですねこんな感じでここに爪があるんですねこれを無理やりですねこうやってこじ開けようとするとここ折れやすいので十分気をつけてくださいあくまで少し手前に引くようなイメージで外すと大丈夫だと思いますで外すのに邪魔になるものは基本的にはですね綺麗に外した方が後々あのトラブルの元になりにくいと思いますので面倒くさがらずにちゃんと遠回りしていってみましょうです、ね、ここもこうやってこんな感じですね外せるものがあればこうやって外してくださいで今確認したボルトヘあボルトの箇所がですねこのフェンダーの場合5箇所ついてましたねで今度はこの5箇所を外していくんですがその前に、えー、こちらですねえー、冒頭でお話しさせていただきましたこちらインナーライナーを外さないとフェンダーがこっち側にくっついたままになってしまいますのでこのライナーにねライナーと固定されていますのでまずこれを外さなくちゃいけないでライナーも中途半端に残しておくと後々で非常に面倒くさいんですよなんかもうはめる時にライナーが邪魔して入らないとか結構あるんでここも面倒くさがらずにライナーもきれいに外していきましょうはい、それではライナーを固定しているクリップを外していきますでこれはですね、えーまあ、ちょっとしたコツがありまして、えー、それが何かっていうとですねハンドルですねハンドルタイヤの角をですね、あのー、こ,のこのままですねきれいに直進状態で固定しておくと非常に外しづらいのでどちらかにまずは、えー、全開に切ってくださいではですね、えー、基本的にはライナーを固定しているクリップは、えー、大体ですね10個から20個と結構多めについております、えー、そこですね一つ一つ見逃さずに全部外していってみましょうこれ場所どこだかっていうのはちょっとあのいろんな車にも応用できることなので、えー、今は明言しませんがとりあえずついているこのライナーを固定しているものを全部外していってみましょうましたはい、えー、今回ですねワゴン R の場合はこういう風に結構比較的簡単に外れたんですがたまに車種によってはですね、えー、ブレーキのホースだったりとか、えー、車輪側センサーの配線だったりとか、えー、ブレーキパッドの残量を測っているセンサーの配線だったりとか、まあ、そういった類のものが。えー、この内ライナーの内側を通ってたりすることもありますでもその場合ですね引っかかったりなんかして思いっきりそのまま引いてしまうと配線を切ってですね、えー、車のエラーの
エラー結構積んでしまったりっていうのは過去にあったので十分注意してくださいライナーを外しましたので次はフェンダーを外していきますフェンダーを外す場合には先ほど言いましたがこれは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語一人ぼっちのルビッチと突然街に現れたゴミから生まれたプペル日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化「煙突町のプペル」。